எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வெங்காய சம்பார் செய்யலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இரநூறு பருப்பு எடுத்திருக்கேன் தோரம் பருப்பு அதுக்கு மூணு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் பத்து பல் பூண்டு புளி ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு ஜீரகம் மிளகு பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு மிளகாய் ஒரு ஆறு ஏழு மிளகா கருவேப்பிலை மல்லித்தலை தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் உப்பு தேவையான அளவு பெருங்காயம் ஒரு சின்ன துண்டு ரெண்டு துண்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ பருப்பை கழுவி கழனி தண்ணியில் வேக வச்சிடலாம் இப்போ பருப்பு கூட இந்த மூணு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகா வெங்காயம் பூண்டு பெருங்காயம் கொஞ்சமாக உப்பு சீக்கிரம் வேகிறதுக்காக தான் உப்பு கொஞ்சமாக எண்ணெய் எல்லாம் போட்டுவிட்டு இந்த கழனி தண்ணியை ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் இப்போ ஜீரகம் கொஞ்சம் மிளகு கொஞ்சம் இதை போட்டு இடித்து போட்டுடலாம் அது ஒன்றும் பதியா இடிஞ்சா போதும் இந்த மாதிரி இடிஞ்சாவே போதும் நம்ம அதை பருப்போடு சேர்த்துடலாம் அந்த இப்போ அதை நல்லா வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ அந்த புளியை தண்ணியில் கழுவிட்டு ஊற வச்சிடலாம் ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழ அளவு ஒரு போட்டுக்கலாம் இந்த அளவு கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் இது ஊறட்டும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கரைச்சிக்கலாம் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம கடைஞ்சி விட்டு புளியை சேர்த்துடலாம் புளி கரைச்சி இறுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா வடிகட்டி விட்டுக்கலாம் கையிலே வடிகட்டி விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு நல்லா ஒரு ஒரு கொதி வரட்டும் வந்தோடனே தாளிச்சிடலாம் தாளிச்சு சும்மா கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சா போதும் இப்போ அந்த பருப்பு இறக்கி வச்சுட்டு தாளிச்சு விட்டுலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு கடலெண்ணெய் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ கடுகு உளுந்தம் பருப்பு கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் வெந்தயம் சும்மா ஒரு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் மிளகா இது கொஞ்சம் நல்லா செவந்துருக்கும் இது அந்த செவந்து இந்த வாசம் வரணும் அப்போ தான் சாம்பார் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயத்தை இதோட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இந்த மாதிரி செவந்து வரணும் இப்போ எடுத்து அதை பருப்பு கூட சேர்த்துடலாம் மல்லித்தளம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் இந்த சாம்பார் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நம்ம எப்பயுமே காய் போட்டு மிளகா பொடியெல்லாம் போட்டு செய்வோம் அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் இது வேறு மாதிரி இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அடுப்பில் கொதித்தா போதும் அப்புறம் எடுத்துடலாம் இப்போ சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கீழே பதிவு பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்